ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലെവലിങ്ങിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് യൂസിങ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലേ നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തതാണ് അതിലെന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും കുറേ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം റെഡ്യൂസ് ലെവൽസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്നിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ അറിത്തമെറ്റിക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് ഇതും ടു ഫൈൻഡ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് റൈസ് ആണോ ഫോൾ ആണോ നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളത് റെഡ്യൂസ് ലെവൽസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ കമ്പയറിങ് ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് എടുക്കും അത് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് റൈസ് ആണോ ഫോൾ ആണോ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ആ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോക്കി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് റൈസ് എപ്പോഴാണ് വെൻ ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ പ്രിസീഡിങ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ് വെച്ചിട്ട് റീഡിങ് എടുത്തു ആ റീഡിങ് അടവെക്കും അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് എടുക്കും ഈ രണ്ടാമത് എടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് ആദ്യത്തേനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് എടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് ആദ്യ എടുത്ത റീഡിങ്ങിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ റൈസ് ആണെന്ന് പറയും പ്രശ്നം കാണിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സൈറ്റ് ചെയ്തു ഇതിലൊരു റീഡിങ് കിട്ടി എത്ര കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഇതെന്താ നീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് സീറോ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ അബോലാണ് നമുക്ക് റീഡിങ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ റീഡിങ് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്നാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് വെച്ചു ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് ആയ ഭാഗത്താണെന്നായിരിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലത്താണ് ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലമാകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ മീറ്റർ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രൗണ്ടിൽ സീറോ സീറോ എന്ന് വൺ മീറ്ററാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അതിനർത്ഥം ദ സെക്കൻഡ് റീഡിങ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് അപ്പോൾ കാരണം ഇത് ഒരു ഹൈറ്റിലാണുള്ളത് അല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റൈസ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയ റീഡിങ് പഴയനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് റൈസ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫോൾ വെൻ എപ്പോഴാണ് ഫോൾ ആവുന്നത് വെൻ ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പ്രിസീഡിങ് പോയിൻറ്റ് പ്രിസീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രീവിയസ് പോയിൻറ്റ് പുതിയ റീഡിങ് പഴയനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അതൊരു ഗ്രൗണ്ടിലൊരു ഇറക്കത്തിലാണുള്ളത് അല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ന്ന സ്ഥലത്താണല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ് ഹയർ കിട്ടും
റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റാഫ് ഗ്രേഡിങ്സ് വെർ ഒപ്റ്റൈൻ സക്സസീവ്ലി വിത്ത് എ ലെവൽ ആൻഡ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ തേർഡ് സിക്സ്ത്ത് ആൻഡ് എയ്റ്റ് റീഡിങ്സ് റീഡിങ്സ് ആർ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെ തന്നെയാണ് ഇത് ഫൈൻഡ് ദ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ഓൾ ദ പോയിൻറ്റ്സ് യൂസിങ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമേതാണോ തോന്നുന്നത് അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏത് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കണം ഏത് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഇതിൽ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എത്രയാണ് ഫോർ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എങ്ങനെ എഴുതണം സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വൃത്തിക്ക് ചെയ്തവർക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റെപ്പ് സ്വന്തം തന്നെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ സൈറ്റ്സും എഴുതാം ഫോർ സൈറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് അല്ല ബാക്ക് സൈറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് ഇത് ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് എന്തായിരിക്കും ബാക്ക് സൈറ്റ് വീണ്ടും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് കാരണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എപ്പോഴെല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ തേർഡ് റീഡിങ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് റീഡിങ് പിന്നെ എയ്റ്റ് റീഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫോർ സൈറ്റും ബാക്ക് സൈറ്റും രണ്ടും വരും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്തത് ബാക്ക് സൈറ്റ് വീണ്ടും ഫോർ സൈറ്റ് കാരണം സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ് സെവൻത്ത് എയ്റ്റ്ത്ത് അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് വരാനില്ല ഓക്കെ എയ്റ്റ്ത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് എന്തായിരിക്കും ബാക്ക് സൈറ്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റീഡിങ് ടെൻത്ത് റീഡിങ് ടെൻത്ത് റീഡിങ് എന്താണ് ഫോർ സൈറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആ ഓർഡർ ശരിക്കും പഠിക്കുക ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എല്ലാം എഴുതി ഇനി വേണ്ടത് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓൾ ദ പോയിൻറ്റ്സ് സിമ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം റൈസും ഫോളും കണ്ടുപിടിക്കാം റൈസും ഫോളും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റീഡിങ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റീഡിങ് കുറവാണ് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റൈസ് ഓക്കെ അതുപോലെ പിന്നെ അടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡും തേർഡും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വാല്യൂ കുറയാൻ നീന്നത് അവിടെയാണ് റൈസ് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും റൈസും ഫോളും ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ടേബിളിൽ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ലെവൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൈസും ഫോളും കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം റെഡ്യൂസ് ലെവൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഫോർ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഓക്കെ എന്നെ അർത്ഥം എന്താണ് ദ പോയിൻറ്റ് എയ്സ് ഫോർ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ മീറ്റർ എബവ് എ ഡാറ്റം ഏതോ ഒരു ഡാറ്റ തന്ന് സീറോ എലിവേഷൻ വരുന്ന പോയിൻ്റ് തന്നെ ഫോർ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ മീറ്റർ എബവ് ആണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള റെഡ്യൂസ് ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റൈസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ പുതിയ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടി പിന്നെ എന്താ ഓരോന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്നിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിന് ഫോർ തേർട്ടി
ഓക്കെ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു ആണ് അർത്ഥം സെക്കൻഡ് റീഡിങ് താഴെയാണ് ലെവൽ ഹൈറ്റ് ഫസ്റ്റിനെക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കി നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെയും നമുക്ക് റൈസ് ആൻഡ് ഫോളോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഹോം വർക്ക് ആണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബുധനാഴ്ച ഒരു ടെൻ എ എമ്മിനൂടെ ടെൻ എ എം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്യാൻവാസിലാ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലൈവ് വരാം അതിൽ നമുക്ക് സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് ആ